வணக்கம் நண்பர்களே இன்று நாம் காண இருக்கக்கூடிய பாடப்பகுதி சொல்லின் வகைகள் சொல் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும்போது ஒரு எழுத்து தனித்து நின்றோ ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட எழுத்துக்கள் சேர்ந்த ஒரு பொருளை தருமாயின் அவை சொல் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த சொல்லானது இரண்டு வகையில் பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று இலக்கிய வகை மற்றொன்று இலக்கண வகை இலக்கிய முறைகளிலும் இலக்கண முறைகளிலும் இந்த சொல்லானது பிரிக்கப்படுகிறது இலக்கிய வகையில எத்தனை வகையா பிரிக்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் நான்கு இலக்கண முறைகளில் பிரிக்கக்கூடியது நான்கு இலக்கிய வகையில என்னென்ன பகுதிகள் என்று பார்க்கும்போது இயற் சொல் திரி சொல் திசை சொல் வட சொல் என்று நான்கு பகுதியாக பிரிக்கப்படுகிறது இலக்கிய முறையில் பிரித்தது போக இலக்கண முறையில் பிரிக்கக்கூடியது என்று சொன்னால் பெயர் சொல் வினை சொல் என்று நான்கு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது இன்று நாம் காண இருக்கக்கூடிய பகுதி இலக்கிய முறையில் பிரிக்கக்கூடிய இந்த நான்கு பகுதியை பற்றி பார்க்கலாம் சரிங்களா பஸ்ட் இயற் சொல் இயற் சொல் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் போது கற்றவனுக்கும் கல்லாதவனுக்கும் புரியக்கூடிய வகையில் காணப்படக்கூடிய சொற்கள் இயற் சொல் என அழைக்கப்படுகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நடந்தான் விளையாடினான் சென்றான் என ஒரு சொல்லானது கற்றவருக்கும் கல்லாதவருக்கும் புரியக்கூடிய வகையில் இல்ல விளங்கக்கூடிய வகையில் காணப்பட்டால் அது இயற் சொல் என அழைக்கப்படுகிறது சரி இந்த இயற் சொல்ல எத்தனை வகையாக பிரிக்கிறாங்க இரண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்னு பெயர் இயற் சொல் மற்றொன்று வினை இயற் சொல் பெயர் இயற் சொல்னா என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது கற்றவர் கல்லாதவருக்கு புரியக்கூடிய பெயர் சொல்லை தாங்கி வரக்கூடிய சொற்கள் பெயர் இயற் சொல் என அழைக்கப்படுகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மரம் பனை கடல் இது ஃபுல்லாமே ஒரு பெயரை குறிக்கக்கூடியது அதே மாதிரி இது கற்றவருக்கு எளிமையா புரியும் கல்லாதவர்களுக்கு தெரியும் மரம்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் பனைனாலும் தெரியும் கடல்னாலும் அவங்களுக்கு தெரியக்கூடியது இது ஃபுல்லா ஒரு பெயரை குறிக்கக்கூடியதாகவும் இருக்குது கற்றவரும் கல்லாதவருக்கும் விளங்கக்கூடியதாக இருக்கிறதுனால இது பெயர் இயற் சொல் என அழைக்கப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக வினை இயற் சொல் ஒரு செயலானது வினையை வினை நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கக்கூடிய பகுதியை பற்றி சொல்லுச்சுன்னா அது வினை இயற் சொல் என்று அழைக்கப்படுகிறது அந்த பகுதியானது கற்றவருக்கும் கல்லாதவர்க்கும் அந்த வினை வந்து புரியக்கூடியதாக இருக்கும் பட்சத்துல அது வினை இயற் சொல் என அழைக்கப்படுகிறது எடுத்துக்காட்டு நடந்தான் விளையாடினான் சிரித்தான் பாடினான் தூங்கினான் என்று சொல்லும் பொழுது இது முழுவதும் என்னாகுது ஒரு செயலை வினையை குறிக்கதா இருக்குது அது கற்றவருக்கும் கல்லாதவருக்கும் விளங்கக்கூடிய வகையில் இருப்பதனால இது வினை இயற் சொல் என அழைக்கப்படுகிறது சரிங்களா அதற்கு அடுத்தபடியாக திரி சொல் திரி சொல் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும் போது கற்றவருக்கு மட்டுமே விளங்கக்கூடிய வகையில் இருக்கக்கூடிய சொற்கள் திரி சொற்கள் என அழைக்கப்படுகிறது ஒரு சொல்ல சொல்லும் பொழுது அந்த சொல்லானது கற்றவர்களுக்கு மட்டும்தான் விளங்கும் கல்லாதவர்களுக்கு விளங்காது அப்படி இருக்கக்கூடிய சொல்லானது திரி சொல் என அழைக்கப்படுகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தத்தை ஆலி அடுத்து பீலி என்று சொல்லும் பொழுது இது கற்றவர்களுக்கு மட்டும்தான் புரியும் தத்தை என்றால் கிளி ஆலி என்றால் கடல் அதற்கு அடுத்தபடியா பீலி என்றால் மயில் தொகை 
இது ஒரு முழுவதும் கற்றவர்களுக்கு மட்டுமே விளங்கக்கூடியதாக இருப்பதால் இது திரிசொல் என அழைக்கப்படுகிறது இந்த திரிசொல் ஆனது நான்கு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது ஒன்று பெயர் திரிசொல் இரண்டு வினை திரிசொல் மூன்று ஒரு பொருள் குறித்த பல திரிசொல் நான்கு பல பொருள் குறித்த ஒரு திரிசொல் என்று நான்கு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது பஸ்ட் பெயர் திரிசொல் என்று பார்க்கும் பொழுது கற்றவருக்கு மட்டுமே விளங்கக்கூடிய பெயரினை கொண்ட சொல்லானது பெயர் திரிசொல் என அழைக்கப்படுகிறது பெயர் என்று சொல்லும் போது இதிலே கொண்டு வந்தன தத்தை ஆலி பேலி இது ஃபுல்லாமே என்னது கற்றவர்களுக்கு மட்டும் விளங்கக்கூடியது ஒரு பெயரை குறிக்கதா இருக்கனால பெயர் திரிசொல் சரிங்களா அதுக்கு அடுத்தபடியாக வினை திரிசொல் என்று பார்க்கும் பொழுது கற்றவர்களுக்கு மட்டும் விளங்கக்கூடியது ஒரு செயல் வினையை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வினவி நான் வினவி நான் அதற்கு அடுத்தபடியாக விழித்தான் செப்பி நான் நோக்கி நான் இது முழுவதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கற்றவர்களுக்கு மட்டுமே விளங்கக்கூடியது ஆனால் அது ஒரு செயலை குறிப்பதா இருக்கிறதுனால இது வினை திரிசொல் என அழைக்கப்படுகிறது அதற்கு அடுத்தபடியாக ஒரு பொருள் குறித்த பல திரிசொல் அதாவது கற்றவர்களுக்கு மட்டுமே விளங்கக்கூடியது ஒரு பொருளுக்கு பல பொருளானது இருக்கக்கூடியது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாமரை இந்த தாமரைக்கு வேற என்னென்ன பெயர்கள் இருக்கிறது என்று பார்க்கும்போது கமலம் கஞ்சம் முண்டகம் முளரி என்று நான்கு வகையான பெயர்கள் இருக்கிறது இதுதான் ஒரு பொருள் தான் தாமரைன்றது ஒண்ணு அதுக்கு பல பெயர்கள் இருக்கிறது ஆகவே அது கற்றவர்களுக்கு மட்டுமே விளங்கக்கூடியதா இருக்கிறதுனால ஒரு பொருள் குறித்த பல திரிசொல் என அழைக்கப்படுகிறது அவகையால தாமரைக்கு வரக்கூடிய பெயர்கள் கமலம் முண்டகம் முளரி கஞ்சம் என அழைக்கிறது இது முழுவதும் ஒரு பெயரை குறிப்பதா இருக்கிறதுனால என்ன வருது ஒரு பொருள் குறித்த பல திரிசொல்ல பெயரை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு பொருள் குறித்த பல திரிசொல்ல வினையை குறிக்கக்கூடியதும் இருக்கும் வினையை குறிக்கக்கூடியது எது என்று பார்த்தோம்னா சொன்னான் சொன்னான் என்பதற்கு என்னென்ன சொற்களானது பயன்படுத்தப்படுகிறது என்று பார்க்கும்போது செப்பி நான் வினவி நான் மொழிந்தான் இயம்பி நான் என்று சொல்லும் பொழுது இது முழுவதும் ஒரு பொருள் குறித்த பல திரி சொல் அது வினையை குறிப்பதால் வினய பகுதியை சார்ந்ததாக வருகிறது இது கற்றவர்களுக்கு மட்டுமே விளங்கக்கூடியது அடுத்தபடியாக பார்க்கக்கூடியது வட சொல் வட சொல் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும்போது வட மொழியில் உள்ள எழுத்துக்கள் கொண்டு ஆரம்பிக்கக்கூடிய சொற்கள் வட சொற்கள் என அழைக்கப்படுகிறது கமலம் கமலம் என்றால் தாமரை அதுக்கடுத்து விஷம் விஷம் இந்த ஷாங்கிறது வட மொழி எழுத்து விஷம் என்பது நஞ்சு அதற்கடுத்த புஷ்பம் இந்த இஷ்ங்கிறது வட மொழி எழுத்துக்கள் இந்த புஷ்பங்கிறது பூக்களை பற்றி கூறக்கூடியது சோ தமிழில் இருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களாய் வடமொழி எழுத்துக்களையும் சேர்ந்து பெற்று வரக்கூடிய சொற்களானது வடமொழி சொல் என அழைக்கப்படுகிறது அதற்கடுத்து திசை சொல் திசை சொல் என்று பார்க்கும் பொழுது தமிழ்நாட்டிற்கு மிக அருகில் உள்ள பகுதிகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்களை கொண்டு வரக்கூடிய சொல்லானது திசை சொல் என அழைக்கப்படுகிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெற்றம் பெற்றம் என்றால் பசு இது தென்பாண்டி நாட்டினுடைய சொல் அதுக்கு அடுத்தபடியாக தல்லை தல்லை என்றால் தாய் இது குடநாட்டினுடைய சொற்கள் அச்சன் அச்சன் என்றால் தந்தை இதும் குடநாட்டு மக்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்கள் அதுக்கடுத்து பாலி பாலி என்றால் சிறிய குளம் என்பது பொருள் இது கூலி நாட்டு மக்களுடைய சொற்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக கம்மி கிஸ்தி குஸ்தி என்று வருகிறது கம்மி என்றால் குறைவு கிஸ்தி என்றால் வரி குஸ்தி என்றால் 
சந்தோஷம் இது முழுவதும் பாராசிக மொழியினுடைய சொற்கள் இதே மாதிரி தமிழ் நாட்டிற்கு மிக அருகில் உள்ள பகுதிகளில் பயன்படுத்தக்கூடிய சொற்களை பெற்று வரக்கூடிய சொல்லானது திசை சொல் என அழைக்கப்படுகிறது இதுதான் இலக்கிய வகையில் சொற்களை பிரிக்கக்கூடிய முறைகள் 